ao terminar uma cirurgia, vocês daqui a pouco, vocês, vocês, posso ouvir o amém? Ao terminar uma cirurgia, os instrumentos usados são recolhidos para limpeza e esterilização. Nesse processo, um cabo de bisturi cai de uma bancada de 0,8 metros de altura a partir do repouso. O doutor que estudou muito, ficou doido essa porra. <risos> um bisturi cair, ele vai calcular o quê? Considera a aceleração da gravidade, vale 10. E desprezando as forças dissipativas, isso é importante, se não tem forças dissipativas, já destaque isso e coloque que a energia mecânica se conserva. Tá bom? Energia mecânica se conserva. Se não tem forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Isso quer dizer o quê? Que a energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B e assim vai. É correto afirmar que o cabo de bisturi, letra A, cai com velocidade constante? Ô, minha gente, é óbvio que não. Todo mundo sabe que se uma coisa cai aqui, ó, ele começa a aumentar a velocidade. E isso é o que justifica a energia mecânica se conservar. Porque energia mecânica não é a soma das energia cinética com energia potencial, não é? Então, ao cair, ele está perdendo que energia? Potencial. E, consequentemente, está ganhando que energia? Cinética. A energia potencial gravitacional é a energia da altura. Então, quando ele cai, ele está perdendo altura. E, à medida que ele cai, ele está ganhando velocidade. Então, ele está perdendo energia potencial gravitacional e está ganhando energia o quê? Cinética, tá bom? Então, não tem como ele cair com velocidade constante, beleza? B. Perde energia cinética enquanto cai. Verdadeiro ou falso? Acabei de dizer que não. Ele ganha energia cinética e perde qual? Energia potencial gravitacional, EPG. Demora 0,4 segundos para chegar ao solo. Não vou calcular isso agora. Letra D. Possui velocidade de 0,4 metros por segundo logo antes de colidir com o chão. Não vou calcular agora. E. Tem maior energia potencial gravitacional no chão do que na bancada. Falso. Porque a energia potencial gravitacional vai diminuir. Indo, enquanto a energia cinética vai o quê? Aumentando. Então, ou é C ou é D. Como calcular isso? Bom, uma, outra, uma forma de descobrir com que velocidade ele chega é igualando as energias mecânicas. Então, vamos calcular a energia mecânica igualando em cima com embaixo. Então, vai ficar assim. Lembrando que, como não tem forças dissipativas, a energia mecânica ela se conserva. Então, à medida que o cara vai caindo, por exemplo... O bisturi estava aqui, nesse ponto A. Aí ele caiu e chegou aqui, nesse ponto B. Como não tem forças dissipativas, a energia mecânica que ele tem no ponto A é igual à energia mecânica que ele tem no ponto B. Como é que é a fórmula de energia mecânica, minha gente? É a soma de quem com quem? Cinética com quem? Com a potencial. Então aqui vai ficar a cinética mais potencial de um lado, com cinética mais potencial do outro lado. Aí vamos cortar. Considerando que aqui é o solo referencial zero, quando ele partir daqui de cima com velocidade igual a zero, porque ele partiu do repouso, sua energia cinética lá em cima é o quê? Zero. E quando ele chegar aqui, o que, é que vai ser zero? A potencial. Entendeu, Duda? Ó, cortei, cortei. Aí vai ficar a energia potencial gravitacional. M, G... H, mulher gosta do que quiser. E a energia cinética? MV quadrado sobre 2. Aí agora eu vou cortar M com M e vou substituir. O G vale quanto? 10. E a altura que ele caiu foi de quanto? 0,8 foi? A questão falou 0,8. Aí agora eu vou descobrir com que velocidade ele chegou ao solo. Se bater, acabou por aqui o problema. 10 vezes 0,8 dá quanto? 8 vezes 2 dá quanto? Então, VB quadrado igual a 16. Aí esse quadrado passa para o outro lado como o quê? Raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Bateu? Não, né? Então, já sabemos qual é o gabarito. Mas, professor, como é que eu calculo o tempo de queda? Aí você pode pegar a fórmula do sorvetão, que é S igual a SO mais VOT mais AT quadrado sobre 2 e adaptar para a queda livre, Dudu. No lugar do S, é H, é a altura. Considerando que ele caiu daqui para cá, ó, 
é bom a gente colocar o referencial agora lá em cima, como se fosse zero, porque aí agora eu corto. Corto também a velocidade do quê? Inicial. Só fica g t quadrado sobre quanto? 2. Olha como é simples. HGT quadrado sobre 2 é uma das poucas fórmulas desse assunto que eu sugiro que você decore. HGT quadrado sobre 2. Quanto que é o H que ele caiu? 0,8. Aí o G vale quanto? 10. Aí T quadrado sobre quanto? 2. Meio pelos extremos. Vai ficar 10T quadrado igual a quanto? 1,6. T quadrado, 1,6 sobre 10 é 0, quanto? 16. E quanto que é a raiz quadrada de 0,16? 0, 0,4 segundos é o tempo de queda. E aí confirmado que o gabarito é letra C. O voato também sairia, perfeito. Porque uma vez que você já tem a velocidade final, e seria até mais simples, você já consegue descobrir o tempo, porque V igual a VO mais a T, ó, voate. A velocidade final nós sabemos que é quanto, minha gente? 4. A inicial é quanto, galera? Zero. A aceleração vira aceleração de quê? Da gravidade. Aí esse 10 passa para o outro lado do quê, minha gente? Dividindo. Então, 4 sobre 10 é 0, 4. Então, vou ato e fica até mais simples, uma vez que a gente já tinha a velocidade que ele caiu. Beleza? Todo mundo...